வணக்கம் மக்களே இன்னைக்கு நம்மளோட ஜெரிஷ் அவர்கள் தான் இணைஞ்சிருக்காங்க அவங்க யாரு அவங்க என்ன பண்றாங்க இதெல்லாம் பத்தி தான் இன்டர்வியூல பாக்குறோம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் நீங்க யாரு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அந்த கிளாஸ் எல்லாம் நிறைய எடுக்கிறீங்க கேள்விப்பட்டோம் பத்தி ஒரு குட்டி இன்ட்ரோ கொடுங்க என்னோட பேர் ஜெரிஷ் என்னோட இன்ஜினியரிங் டிகிரிக்கு அப்புறமா நான் டூ தௌசண்ட் டுவெல்ல இருந்து லைக் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் சென்னையில் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்ல லினக்ஸ் அண்ட் நெட்ஒர்க் இன்ஜினியராக என்னோட கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்புறமா அரௌண்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் நான் ரெடாட்டோட ஆத்தரைஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்டர் ரெடாட் வந்து ஒரு பாப்புலர் யூஎஸ் பேஸ்ட் கம்பெனி ஸோ அங்கே வந்து ஆத்தரைஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்டராக நான் ஆன் சைட் ட்ரைனிங் அண்ட் ஆன்லைன் ட்ரைனிங் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மோர் தென் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் ட்ரைன் பண்ணியிருக்கிறேன் இது வரைக்கும் மெயின்லி ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஆல்ரெடி ஐடி கம்பெனியில் இருக்கிறவங்க இல்லை இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு இல்லை ஏதோ ஒரு பேக்ரவுண்டில் இருந்து ஐடிக்குள்ளே போகணும்னு நினைக்கிறவங்க அவங்களுக்காக நான் ட்ரைனிங் கிளாஸஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஓகே ஸோ நாங்கள் ரொம்ப ரீசெண்டாக அதிகமாக கேள்விப்படுற வார்த்தை வந்து இந்த க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ஆக்சுவலி க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்னால் என்ன சார் எங்களுக்கு அது புரியல கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ மாடர்ன் டே எல்லாருமே ஃபோனில் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறோம் ஸோ அந்த ஃபோட்டோஸ் வந்து ஃபோனில் ஸ்டோர் ஆகுது சம்டைம்ஸ் ஸ்டோரேஜ் ஃபுல் ஆகிடுது கரெக்டாக அப்போது நீங்கள் வந்து க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் அந்த க்ளவுடுங்கிறது இப்போ எல்லாருக்குமே தெரியும் ஜென்ரல் பப்ளிக் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ கூகுள் ஃபோட்டோஸில் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க இல்லை ஐ க்ளவுடில் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க அப்போ க்ளவுடுங்கிறது இப்போது டெக்னிக்கலாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரிஞ்ச வேர்டு இல்லை க்ளவுடுங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் ஒரு ஜென்ரல் பப்ளிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுடுனா ஸ்டோரேஜ் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படின்னு மட்டும் தான் நினச்சிருப்பாங்க இப்போ கூகுள் ஃபோட்டோஸ் இருக்குது ஐ க்ளவுட் இருக்குது அது மாதிரி நெட்ஃப்ளிக்ஸ் மூவிஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறீங்க ஸோ உங்கள் ஃபோனில் அந்த மூவிஸ் இல்லை ஸோ மூவிஸ் டாக்குமெண்ட்ரிஸ் எல்லாம் வந்து வேறு ஒரு இடத்துலேருந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரீம் ஆகுது அதுவும் வந்து க்ளவுடு தான் இது ஜென்ரல் பப்ளிக்கோட க்ளவுட் ஒரு ஜென்ரல் பப்ளிக் ஒரு கன்சியூமர் மாதிரி அந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த சாஃப்ட்வேரை வேறு ஒரு கம்பெனி வந்து உங்களுக்கு சர்வீஸாக கொடுக்குறாங்க அதான் சாஸ் மாடல்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஓகே இது ஜென்ரல் பப்ளிக் இதே மாதிரி ஐடி கம்பெனிஸ் வந்து இப்போ வந்து அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ணவங்க லைக் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இல்லை அமேசான் ப்ரைம் இவங்கள டெவலப் பண்ணவங்க அவங்களுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் பேக் எண்ட் இருக்கும் அந்த பேக் எண்ட் வந்து பெரிய ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லைக் பெரிய சர்வர் ரூம் டேட்டா சென்டர் அண்ட் அதுக்குள்ள பவர்ஃபுல்லான சர்வர்ஸ் அண்ட் நெட்ஒர்க் ஸ்டோரேஜ் இதெல்லாம் இருக்கும் அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய டீம் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஒரு எண்ட் யூசராக ஃபோன் ஈஸியாக யூஸ் பண்ணுறோம் மூவிஸ் பார்க்குறோம் ஃபோட்டோஸ் அப்லோட் பண்ணுறோம் ஆனால் பேக் எண்டில் ஒரு பெரிய டீம் அதை வந்து மேனேஜ் பண்ணுவாங்க இப்போ எப்படி நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அமேசான் ப்ரைம் எல்லாம் இருக்கோ அதே மாதிரி வேர்ல்டில் நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது ஸோ வேர்ல்டில் நிறைய ஐடி கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களோட ஓன் ப்ராடக்டை டெவலப் பண்ணுறாங்க அப்போ அவங்களோட ஓன் ப்ராடக்டை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தேவை ஸோ அப்போது ட்ரெடிஷ்னலாக லைக் டூ தௌசண்ட் ஒரு சிக்ஸ்டீனுக்கு முன்னாடி எல்லாம் மோஸ்ட்லி நிறைய ஆன் ப்ரொமிசஸ் அந்த கம்பெனி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சென்னையில் ஒரு கம்பெனி இருக்குது அப்படின்னா அந்த சென்னையிலேயே அவங்களோட ப்ரொமிசஸ்லேயே சர்வர் ரூம் டேட்டா சென்டர் இருக்கும் அந்த சர்வர் ரூம் டேட்டா சென்டர்லேயே அவங்களோட ஓன் சர்வர்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி வாங்கி வச்சுருப்பாங்க அப்போது அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு அந்த கம்பெனி பே பண்ணுவாங்க அது மாதிரி கூலிங் ஃபெசிலிட்டிஸ்க்காக பே பண்ணுவாங்க அப்புறம் மெயின்டெனன்ஸ் இதுக்காக பே பண்ணுவாங்க அப்போ இந்த ஐடி கம்பெனிஸ்க்கு அவங்களே மேனேஜ் பண்ணால் நிறைய காஸ்ட் ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக வேறு வேர்ல்டில் நிறைய ஜெயின்ஸ் லைக் அமேசான் மைக்ரோசாஃப்ட் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை ஓவர் த இன்டர்நெட் எல்லாருக்குமே கொடுக்குறாங்க ஜென்ரல் பப்ளிக் நம்மவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஐடி கம்பெனிஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த ஐடி கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஓவர் த இன்டர்நெட் அமேசானை டிபெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ரைட் இது இது தான் வந்து என்டர்பிரைஸ்க்கான க்ளவுட் ஸோ ஒரு என் யூசர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அதை நம்ம ஒரு க்ளவுடாக பார்க்குறோம் என்டர்பிரைஸ் அவங்க வந்து மொத்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரே வந்து ரிமோட்டில் இருக்கிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ முன்னாடி ஐடி படித்தாலே ஒரு ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் இப்போ அதே மாதிரி க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்னா உன்ன மிஞ்ச
சேஞ்ச் பண்ணி இங்கே ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எங்கள் கிட்ட வந்திருக்கிறாங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா யார் வேணா இதை லேர்ன் பண்ணலாம் ஓகே நீங்கள் இது வரைக்கும் எத்தனை பேர் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கீங்க சார் ஸோ அதான் நான் முதலே சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன் லைக் அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஆன் சைட் அண்ட் ஆன்லைன் ரெண்டுலேயுமே ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கிறேன் முன்னாடி எல்லாம் ட்ரைனிங் ஃபுல்லாக ஆன் சைட் டேரெக்டாக ஃபிசிக்கல் கிளாஸ் ரூம் அப்படி இருந்துச்சு இப்போது ரீசெண்டாக லைக் ரீசெண்ட் இல்லை லைக் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் இருந்தே ஆன்லைன்லேயும் ட்ரைனிங் பண்ணுறேன் கோவிட் டைமுக்கு அப்புறமா இன்னும் ஃபுல் டைம் ஆன்லைன் ஸோ இப்போ அதை நம்ம ஜாயின் பண்ணதுலேருந்து எத்தனை நாள் எடுக்கும் சார் இந்த கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு ரைட் இப்போ ஒரு பிகினராக இந்த கோர்ஸ் என்ரோல்மெண்ட் பண்ணுறாங்க எந்த ஒரு நாலேஜும் இல்லை அப்படின்னா ஸோ நாங்கள் வந்து இந்த கோர்ஸை ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு வச்சுருக்குறோம் ஆக்சுவலி லேர்னிங்க்கு ஒரு லிமிட்டே கிடையாது டெக்னாலஜி இஸ் லைக் அ ஓஷன் ஸோ எவ்வளோ நாள் லேர்ன் பண்ணலான்னா லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் நாங்கள் வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை டூ டு ஃபைவ் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் டே டு டே அவங்களோட என்டர்பிரைஸில் ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன நாலேஜ் இருக்கோ அந்த நாலேஜை ஒரு பிகினர் ஃபஸ்ட் டைம் லேர்ன் பண்ணுறவங்களுக்கே கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த ஸ்கில்ஸை எங்களோட கோர்ஸில் வச்சுருக்குறோம் ஸோ த்ரீ மந்த்ஸ் நாங்கள் கோர்ஸ் எடுக்கிறோம் ஸோ பெர் டே டூ ஹவர்ஸ் இருக்கும் மண்டே டு ஃப்ரைடே ஸோ அப்போ இன் டோட்டல் ஒன் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து எங்கள் கிட்டே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ நாங்கள் வந்து க்ளவுட் ரிலேட்டடான ட்ரைனிங் அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸில் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இப்போது நீங்கள் ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸை நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்கிறீங்க உங்கள் கிட்டே படித்தவங்க என்னென்ன மாதிரி இடத்துல போய் ஜாப் பிளேஸ் ஆகிருக்காங்க அண்ட் நீங்கள் ஒரு ஒரு டாப் த்ரீ டாப் ஃபைவ் பீப்புளை இங்கெல்லாம் பிளேஸ் ஆகிருக்காங்கன்னு நீங்கள் சொல்லி அடுத்து வர்றவங்களுக்கு ஒரு ஹோப் கொடுக்கணும் இதில் இவ்வளோ ஃபியூச்சர் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் எஸ் ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் இயர்ஸ் வந்து நாங்கள் பர்சனலைஸ்டு ட்ரைனிங் ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ரெண்டு ட்ரைனர் இருப்பாங்க அப்படி தான் டீச் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஓகே ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக தான் வந்து பேட்ச் பேஸ் செஷன் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் இயர்ஸில் நாங்கள் பர்சனலைஸ்டு ட்ரைனிங் பண்ணும்போது ஸ்டூடெண்டோட லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் ட்ரைனிங் பண்ணோம் அந்த மாதிரி டைமில் ஹெல்த் கேர் பேக்ரவுண்டில் இருந்து எங்கள் கிட்ட கோர்ஸ் லேர்ன் பண்ணாங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் கரெக்டாக அவங்க பேர் அஸ்லி ஆடன் அவங்களுக்கு நான் தான் டீச்சே பண்ணேன் ஸோ த்ரீ மந்த்ஸ் ட்ரைனிங் ஸோ அந்த ஹெல்த் கேரில் வந்து ஓடோஃபோனில் க்ளவுட் இன்ஜினியராக அவங்களோட கெரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ அவங்க க்ளவுடுக்கு போனதுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அட்வான்ஸ்டான கோர்சஸ் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக திரும்ப எங்கள் கிட்டே வந்து வேறு கோர்சஸ் லைக் டெவாப்ஸ் டெலஃபம் ஆட்டோமேஷன் இதெல்லாம் கூட எங்கள் கிட்டே என்ரோல்மெண்ட் பண்ணாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் லைக் எங்களோட வெப்சைட்லேயே சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் இருக்குது ஸோ அதுலேயே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க யார் யார் எங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு இதெல்லாம் கே கேட்குறப்போ கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது மேபி இது வந்து ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அதிகமாக இருக்குமோ அப்படின்ட்டு ஸோ இது படிக்கணும்னா எவ்வளோ சார் தேவைப்படும் ஸோ இப்போது எங்களோட பர்சனலைஸ்டு ட்ரைனிங் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் டூ ட்ரைனர் அப்படின்னா ஸோ அது வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் கோர்ஸ் ஸோ ஒன் ஹவர் தேரி ஒன் ஹவர் ப்ராக்டிக்கல் இந்த மாதிரி டீச் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஒன் டு ஒன் ட்ரைனிங்காக இருந்தாலும் சரி இல்லை பேட்ச் பேஸ் செஷனாக இருந்தாலும் சரி அதே சேம் த்ரீ மந்த்ஸ் தான் ஆனால் ஒன் டு ஒனில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் இருப்பாங்க கரெக்டாக ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு ஃபீஸ் வந்து அதிகம் ஸோ நாங்கள் டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் பவுண்ட்ஸ் சார்ஜ் பண்ணுவோம் லைக் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லேக்ஸ் ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் இயர்ஸ் இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் பண்ணிட்டு வந்தோம் இது மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ யூகே யூஎஸ் சிங்கப்பூர் வேறு வேறு கண்ட்ரீஸ்லேருந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எங்கள் கிட்ட என்ரோல்மெண்ட் பண்ணாங்க ஓகே ஸோ இப்போது இந்தியாவிலேருந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எங்கள் கிட்ட என்கொயரி பண்ணாங்க ஆனால் இதோட ஃபீஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னனால ஸோ அதனால தான் நாங்கள் இந்த இயரில் வந்து பேட்ச் பேஸ் செஷன்ஸ் ஆரம்பித்தோம் லைக் வேறு எட்டு கம்பெனிஸ் எல்லாம் பண்ணுற மாதிரி பேட்ச் பேஸ் செஷனோட ஃபீஸ் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் டேக்ஸ் அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரும் ஓகே கிரேட் ஓகே சார் இப்போ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பேசணும் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க நம்ம வியூவர்ஸ் வந்து உங்கள்கிட்ட ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்போது அவங்கள நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் இருக்கு நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும்னா என்ன மாதிரி சொல்லி அவங்கள கூப்பிடுவீங்க ஓகே இப்போ இக்காஸ் க்ளவுடில் நாங்கள் வந்து எங்ககிட்ட நிறைய ஐடி கோர்சஸ் இ
நான் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் எடுக்கிறது இல்லை ஸோ அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் என்ன அவங்க இந்த கோர்ஸ் லேர்ன் பண்ணால் த்ரீ மந்த்ஸில் அவங்களுக்கு பண் அவங்களால் பண்ண முடியுமா இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நாங்கள் வந்து என்ரோல்மெண்ட் அட்மிஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறோம் ஓகே சார் தேங்க்யூ இவ்வளோ நேரம் உங்கள் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி பேசுனதுக்கு அண்ட் ரொம்ப ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க எல்லாருக்கும் நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கும் ஓரளவு நல்லாவே புரிஞ்சிச்சு ஓகே மக்களே நீங்களும் கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைச்சிங்கன்னா இவங்க சொன்ன டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இங்கே கீழே இருக்கு